her. Da skal vi fortsette mer med UV Unwrapping. Forrige gang så fikk vi til noe lignende det her. Forskjellen jeg har gjort her er at jeg har jeg gjort det en gang til. Og så har jeg latt bena være en del, eller føttene være en del av bena. Og det samme med hendene og armene her sånn. Ellers så er det likt. Det vi drev litt grann med sist. Jeg endte opp med å la torsoen her sånn være front og bakdel. Det er greit det, men det er også mulig å sy det sammen igjen. Så nå har jeg valgt den her igjen. Ikke move. Flytt den opp hit. Og vi har jo UV Terrace under UV Commands her. Vi ligger her også, akkurat de samme. UV Terrace er den. Så jeg kan bare trykke på den, sånn, og da mener den at den skal ligge på den siden. Det vil da si at hvis jeg kan flippe den. Sånn. Jeg tar den nå, så sitter den sånn dit. Så jeg kan faktisk velge mikrofonene her, og de vil lime seg til. Nesten alle gjorde det, bortsett fra det punktet her. Jeg kan gå inn hit. Vi har nå vært innom UV Polygons. Vi har også points, vertex points. Jeg kan ta det pointet der. Det vet jeg at skal høre til det. Så tar vi UV Terrace en gang til, og da er det limt sammen. Nå er det her en UV Island. Det jeg da vil gjøre er egentlig bare å relaxe den på nytt. Under her. Det blir noe kjempestor, men det er bare å skal lede den igjen. Høyreklikk og move. Dette er smak og behag. Det ligger jo her de fleste. Og select også. Jeg høyreklikker. Da har jeg select geometry her. Og UV tools her sånn. Og her sånn. Nå sitter de her sammen. Så nå velger jeg alt igjen. Går inn i optimal mapping. Jeg vil ikke ha stretch to fit, for da strekker det seg, men jeg har bare realign. Spacing, den kan jeg justere opp og ned, hvis jeg vil ha hvor mye avstand ting skal ha. Da skal jeg gjøre den som regel opp og ned. Så det er egentlig greit å gjøre det her egentlig manuelt, i og med at alt det som er her, det ikke er noe. Der er det ikke noe. Og det du vil, du vil plassere ut modellen din så stort som mulig rundt her for å få bruke mest av arket da du faktisk tegner på den. Og her sånn da, så sitter jo det her sammen. Veldig bra. Vi har også noen andre verktøy. Vi har Magnet, som faktisk tar å flytte på ting. Den fungerer sånn at... Nå tar den, det er en veldig stor radius. Men det som er lurt når man bruker den, er å faktisk velge den delen man vil strekke på og flytte på. Sånn. Magnet. Så er det kun den biten som hører etter. Så det er også en måte å få ting til å ikke strekkes mye. For å vise et veldig greit eksempel på at ting ikke strekker seg, det er å legge et checkerboard, altså et sjakkbrett, sukkervit firkanter, på hele modellen, på hele denne platen her. For da ser man med en gang på modellen, hvis det er noen steder som strekker seg. Det her ligger faktisk inne i Cinema, hvis jeg går inn i Layers her sånn, og skru av bakgrunnslager min. Så har jeg transparent lager rundt, som da er checkerboard. Og se her, stort sett på modellen her, så ser det veldig greit ut. Firkanten er ganske jevne, det er ikke strukket, det er noen steder. Jeg ser spesielt på hodet, så der vil jeg fikse det med en gang. Jeg tror hvis vi tar halsen for seg selv, så får vi løst det problemet. Her også, så ville jeg antageligvis tatt og remappet det om igjen. Flytt 
slutt det for seg selv. Ok, så jeg skrur på en den, så vi ser hva vi driver med. Hode her sånn. Velger selection tour. Halsen er jo her. Ja. Går inn i mapping. Flat. Relax. Der har vi her halsen rundt sånt. Det er egentlig kanskje lettere å faktisk dele den opp sånn som her. Så vi har en søm som blir en delt i to. Nei, det ble egentlig litt pene. Her også kan man jo ta en vurdering om man vil ha halsen at den sitter fast i torsoen og liven på en sånn som jeg nettopp viste. Med UV Terrace og en stitch. Det er fullt mulig. Select geometry, select connected. Ok, av en eller annen grunn så har det her vi har satt seg fast. Ok, nok om det. Jeg tror vi kan fort fikse det med å velge alt. Og gå inn i mapping og realign. Sånn. Og nå vil jeg da egentlig bare flytte rundt på tingen, sånn som jeg har vist. Sjekke hodet igjen nå, så vi roterer det. Skal jeg gjøre det opp litt. Vi må legge det der så lenge. Sånn, og skru av igjen den. Nå ser vi. Nå ser vi at hodet ble mye bedre. Det er ikke så mye strekk i de firkantete flatene. Det samme gjelder halsen her, selv om den ble litt rar nå. Jeg ville nok tatt og limt den sammen med torsen. Ok. Bare for å vise det her med strekk bedre. Hvis dere hører noe mjauing bak meg, så er det katta. Veldig gjerne vil være min. Det kan jeg ikke lov til. Jeg lager et nytt materiale. Jeg legger på surfaces, har vi checkerboard. Per default så ser det jo veldig bra ut på den kuben her. Men vi kan gå gjennom de forskjellige projectene, hvordan ting projekteres på den boksen her, en kube. Nå står den jo per default på UV-mapping. Hvis jeg flytter den til kubik, så er den også lik. Da har den projektert den som en kube. Og det er jo en kube. Hvis jeg bytter nå til cylindrical, så ser du at det er strekk. Så det holder her oppe. Vi kan ta og teile det her litt, så ser vi det enda bedre. Og det her er ikke holdbart. Det vil være vanskelig å paint denne modellen her, i og med at det ligger feil, og så blir det strukket. Så projection-metoden har veldig mye å si, og unwrapping, sånn som vi har drevet med, er veldig bra for organiske modeller, også for inorganiske modeller. Men det er en del av de her som ligger per default i cinema, så har du en kube, så fungerer jo den garantert. Frontal, det her er ikke helt bra. I hvert fall ikke her sånn. Spatial. Strukket og skjeift. Spherical. Sånn der. 